Всем привет! Вы находитесь на YouTube-канале Pop Music, и сегодня мы рассмотрим цифровое пианино Casio CDP S350. Что означает буква S в серии CDP? А это абсолютно новая линейка, которая классифицируется как Ultra Slim and Smart то есть ультракомпактная и умная пианино. Действительно, здесь огромное количество функций, и, как вы видите, оно очень узкое и легкое, и вся серия питается от батареек, что позволяет вам а, играть и музыцировать практически везде. И при желании вы можете поставить э, ваше пианино вообще в шкаф, когда оно вам не нужно. По-моему, это здорово. В комплекте с данным инструментом идет пепитер и вот такая э, сустейн-педаль. Она простенькая, но функцию свою вполне выполняет. Вы также можете докупить консоль из трех педалей, что, кстати, очень важно, потому что раньше в серии CDP можно было подключить только обычную сустейн-педаль, то есть одну кнопку. Также вы можете докупить деревянную стойку, и это здорово. Покрытие клавиатуры сделано таким образом, что напоминает слоновую кость на белых клавишах и черное дерево на черных клавишах. Что, в принципе, очень полезно, потому что это не скользит. И это здорово. Ну, огромное количество звуков, конечно, тоже не может не радовать. Их 700 штук. И большое количество автоаккомпанементов, такие функции, как автогармонайзер, арпеджиатор, регистрационные банки. Мы с вами все это рассмотрим, а теперь давайте перейдем к прослушиванию этого инструмента. Звук Stage Piano. Послушаем звук саксофона. Превосходный звук саксофона, вы слышите даже такое придыхание. А теперь я хочу сказать, что в этом инструменте есть возможность соединять несколько звуков или разделять клавиатуру. Причем выбор, в какой части будет разделена клавиатура, вы делаете сами. Нажимая, удерживая клавишу сплит, определяете ноту, на которой будет заканчиваться звук левой руки и начинаться правой. Просто нажимаете ее, и там будет уже разделение. Так вот, мы это уже сделали. И теперь в левой руке у нас контрабас. Мало того, здесь есть возможность записывать ваши треки, и давайте мы сейчас запишем отрывок, потом поверх него будем играть. Нажимаем кнопку REC и старт.
Итак, а теперь давайте поверх уже записанного сыграем звуком саксофона. Звук электропианино и автоаккомпанемент электропоп. Электроорган и барабаны от автоаккомпанемента «Фанк». Гитары с нейлоновыми струнами. Давайте рассмотрим две очень интересные и полезные функции автогармонайзер и арпеджиатор. Начнем с арпеджио. Итак, вот наш звук без э, этой функции. Включаем арпеджиатор. И теперь попробуем сыграть с автоаккомпанементом.
Также рисунков арпеджиаторов большое количество. Просто рассмотрим несколько вариантов. Нажимаем на кнопку автогармонайзера арпеджиатор, удерживая ее. И попадаем в меню выбора разных секвенций. И так далее. Рисунков действительно... Ну, давайте сейчас пролистаем, так чтобы не быть обманщиками. Скажем точно, сколько их. Так, вот я вижу уже 70. 100 разновидностей рисунков арпеджиаторов. По-моему, это здорово. А теперь рассмотрим, как работает автогармонайзер. Вот в данный момент функция включена, но левой рукой мы не играем аккорды, и будет звучать лишь одна нота. А теперь э, в левой руке мы будем менять аккорды, и я буду нажимать одну ноту ми, и вы услышите, что к этой ноте ми добавляются другие ноты, соответствующие аккорду, зажатой в левой руке. И вот что получается, когда мы играем с аккомпанементом. И э, автогармонайзеров тоже большое здесь количество. Вот несколько видов дуэтов. Октава. То, что очень важно бывает, э, не всегда ты успеваешь и можешь вообще попадать в октаву. А выставляя автогармонайзер октава, играя одной ноткой, все очень просто. Давайте разберем, как работают регистрационные банки. Итак, выберем нужный нам инструмент, к примеру, пианино. Нужный нам ритмический рисунок. Пусть это будет под пианино, допустим, какой-нибудь слоу баллад. Да, вот пусть будет такая баллада, только единственное, что по темпу очень быстро. Итак, мы нажимаем темп, э, сохраняем где-нибудь 80. Итак, сохраним, допустим, в третью ячейку первого банка. Нажимаем «Банк выбор». Вот у нас есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь регистрационных банков, и в каждом из них по четыре ячейки. Просто нажимаем и удерживаем кнопку «Store» и выбираем третью ячейку. Все. У нас записан, какой мы ритм выбрали, Записано, в каком темпе и какой инструмент. Итак, посмотрим. Вот у нас первый, к примеру, совершенно другой. И звук, и темп, и стиль автоаккомпанемента. Нажимаем на 
второй. И потом нажмем также на третий. То есть бесшовно вы переходите от одного банка в другой. Вы можете изменять инструменты. То есть, допустим, поставить один и тот же ритм, но где-то будет включен автокомпанемент, где-то будет выключен один звук, другой, и плавно перетекать. И это очень классно вот в живой работе, ну и просто в вашей импровизации. Ребята, оставляйте, пожалуйста, ваши комментарии по поводу нашего нового пространства. Поддержите нас, пожалуйста, лайками. Мы вложили очень много сил в создание этого чуда. И не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем пока! Всем привет! Вы находитесь... Всем привет! Это... Да. Угу. Это надо будет прям... Ведущий ботаник... Куда ты пошел? Куда? Дан, это, это, дан, 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 Чувак, камеры пишут, некогда так, зачем надо шутить.